ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் போன வீடியோக்கு நீங்கள் கொடுத்த சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் யாருமே எதிர்பார்க்கல நானும் என் ஃப்ரெண்டு சுத்தமாக எதிர்பார்க்கல இந்த மாதிரி இது அளவுக்கு சப்போர்ட் கிடைக்கும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வீடியோவா சரி நிறைய பேர் பார்க்க மாட்டாங்க அப்படின் தான் நினச்சோம் பார்த்தா நிறைய பேர் நிறைய பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க தேங்க்யூ ஃபார் தட் பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற மிஸ்டேஸான பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அலாஸ்கா ட்ரையாங்கிள் நான் பரமண்டா ட்ரையாங்கிள் தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நீ என்னோட அலாஸ்கா ட்ரையாங்கிள் சொல்கிற அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இதோட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அலாஸ்காவோட லொக்கேஷன் பார்த்துடலாம் அதுக்கடுத்து இது ஏன் அலாஸ்கா ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்துடலாம் அலாஸ்கா பார்த்தீங்கன்னா நார்த் அமெரிக்காவோட டாப்பில் கனடாவுக்கு ஒட்டின மாதிரி இருக்குது ஏன் அலாஸ்கா ட்ரையாங்கிள்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலாஸ்காவில் இருக்கிற நார்த் ஈஸ்ட் சைடாக இருக்கிற செயின் பரோ அப்புறம் சவுத் வெஸ்ட்டில் இருக்கிற ஆன்கோ ரேஞ்ச் அப்புறம் சவுத் ஈஸ்டில் இருக்க ஜூனியா அப்படின்ற மூணு இடத்துக்குள்ளே நடக்கிறனால இந்த மூணு இடத்த பிளாட் பண்ணி இது அலாஸ்கா ட்ரையாங்கிள் சொல்கிறாங்க மேலும் இந்த இடத்துல கிராஸ் பண்ணுற பிளைன்ஸ் அப்புறம் மக்கள் யாருமே திருப்பி வந்ததாக இது வரைக்கும் சொல்லப்படலை அரௌண்ட் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் கிட்டத்தட்ட இந்த இடத்துல பதினாறாயிரம் பேர் காணாமல் போனதாக ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு இந்த இடத்துல கிராஸ் பண்ணுற பிளைன்ஸ் எதுவுமே எவிடென்ஸே இல்லாமல் காணாமல் போயிருக்கு அது மட்டும் இல்லை காய்ஸ் இந்த இடத்துல பிக் ஃபுட் அப்படின்ற ஒரு கொடிய விலங்கு உயிர் வாழ்கிறதா சொல்கிறாங்க இந்த பிக் ஃபுட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோசரம் ஒரு ஷோவே உருவாக்குனாங்கன்னா பார்த்துக்கோங்களேன் அந்த ஷோ பேர் வந்து அலாஸ்கா மான்ஸ்டர்ஸ் அந்த ஷோனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவிடென்ஸ் தான் கலெக்ட் பண்ண முடிஞ்சது தவிர அந்த பிக் ஃபுட்டை காட்ட முடியல ஓகே காய்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற மிஸ்டியான பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐலாண்ட் ஆஃப் டால்ஸ் இந்த ஐலாண்ட் ஆஃப் டால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெக்சிகோட சென்டரில் லொக்கேட் ஆயிருக்கு இந்த இடத்துல என்ன மிஸ்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சுற்றி இருக்க மரங்கள் எல்லாத்துலேயும் கொடூரமான பொம்மைகள்லாம் மாட்டியிருக்கும் கிட்டத்தட்ட அனபெல்லா பொம்மை மாதிரியே இருக்கும் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு இதெல்லாம் எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீஸில் ஜூலியன் சாண்டனா அப்படின்னு ஒருத்தர் இந்த இடத்த வாங்கினார் அவர் வாங்கும் போதே இந்த இடத்துல இருக்க குளத்தில் ஒரு குழந்தை சத்ததாக கேள்விப்பட்டார் அவரோட இரவுகளில் எல்லாத்துலேயும் அந்த குழந்தை வந்து அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரியே அவருக்கு கனவுகள்லாம் வந்துச்சு அந்த குழந்தையோட ஆத்மாவை சாந்திப்படுத்துறதுக்கோசரம் பக்கத்தில் இருக்க மரங்கள் எல்லாத்துலேயும் பொம்மை கட்ட ஆரம்பித்தார் அவர் கட்ட ஆரம்பித்த அவர் அவரோட இறுதி காலம் வரைக்கும் அந்த மாதிரி பொம்மைகளை கட்டிகிட்டே தான் இருந்தார் அவரோட மரணத்துக்கு அடுத்து அந்த இடத்த கவர்மெண்ட் ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டாக ஆக்கிடுச்சு இன்னி வரைக்கும் தைரியம் உள்ள சுவாரஸ்யத்தை விரும்புகிற மக்கள் வந்து அவங்க கொண்டு வந்த பொம்மைகள் அங்கே கட்டி அந்த இடத்துல ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு தான் இருக்காங்க இந்த லிஸ்ட்டில் லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிற மிஸ்டியஸான பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா தாஜ்மஹால் நான் தாஜ்மஹால்னு சொன்னதும் நீங்கள் எல்லாம் நினைக்கலாம் என்னடா இது உலக அதிசயத்தில் ஒன்றாச்சு தாஜ்மஹால் இதில் என்ன மிஸ்டி இருக்குது ஆனால் காய்ஸ் இதுலேயும் ஒரு பெரிய மிஸ்டி இருக்குது தாஜ்மஹாலுக்கு போன நிறைய பேருக்கு தெரியும் அதோட பேஸ்மெண்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு டாப்பில் ஒரு வழி இருக்குது அது மட்டும் இல்லை காய்ஸ் யமுனா நதிக்கரை ஓரமாக இன்னொன்று பேஸ்மெண்ட்டுக்கு போகிற வழி இருக்குது இந்த பேஸ்மெண்ட்டுக்கு போகிற வழியெல்லாம் சீல் பண்ணி வச்சது மட்டும் இல்லாமல் காஷன் போர்டில் இந்த இடத்துல நிற்கக்கூடாது ஃபோட்டோ எடுக்கக்கூடாதுன்ட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இதெல்லாம் ஏன் பண்ணியிருக்கீங்கன்ட்டு தாஜ்மஹாலை மெயின்டைன் பண்ணுற ஆஃபீஸர்ஸ் கிட்ட கேட்டால் இந்த இடத்துல தாங்க தாஜ்மஹாலை கட்டின ஷாஜகான் அப்புறம் மும்தாஜோட சமாதி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது டிஸ்பிளேல வச்சுருக்க ரெண்டு சமாதி யாரோடது இதெல்லாம் ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது நைன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் தாஜ்மஹாலை ரிசர்ச் பண்ண வந்த அமெரிக்கன் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் மார்டின் மீல்ஸ் இந்த யமுனா நதிக்கர ஓரமாக இருக்கிற கதவு மூலமாக நிறைய ரூம்ஸுக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தார் அந்த ரூம்ஸ் எல்லாம் பழைய மரக்கட்டைகளால் ஆன கதவுகள் மூலமாக மூடி இருந்துச்சுன்னு சொன்னார் அந்த மரக்கட்டைகளோட பீசஸை கலெக்ட் பண்ணி ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் மூலமாக அதோட வயசை கண்டுபிடிச்சா தாஜ்மஹாலை கட்டுறதுக்கு முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அந்த கதவுகள்லாம் கட்டினதாகவும் சொன்னார் இந்த நியூஸ் வெளியான உடனே அந்த மரத்தெல்லாம் இடித்து சிமெண்ட் மண்ணை வச்சு நிரந்தரமாக அந்த கதவுகள்லாம் மூடிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கான சரியான பதில் சொல்லாமல் தாஜ்மஹாலை மெயின்டைன் பண்ணுற ஆஃபீஸர்ஸ் இந்த விஷயத்தை மூடியே மறைச்சிட்டாங்க இனி வரைக்கும் அந்த விஷயங்கள்லாம் ஒரு மர்மமாக தான் இருக்குது ஓகே காய்ஸ் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் நான் சொன்ன மூணு மிஸ்டேஸான பிளேஸில் உங்களுக்கு பிடிச்ச மிஸ்டேஸான பிளேஸ் எது அப்படின்ட்டு கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்க